हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टूडेंट्स अभी तक हमने आपके साथ सपोर्टिंग मटेरियल में से चैप्टर वन के फर्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट बना दी गई है आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके पहले की वीडियोज को देख सकते हैं देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के अंदर हमें एच बताना है एच निकालने से आसान कोई चीज हो ही नहीं सकती चैप्टर नंबर वन में सिंपल सी बात है भाई सबसे पहले सोलह को डिवाइड करो अट्ठाईस से सॉरी अट्ठाईस को डिवाइड करो सोलह से तो सोलह एकम सोलह सिक्सटीन वन जा सिक्सटीन जब आप इन दोनों को माइनस करोगे बच्चों तो आपके पास एट में से सिक्स माइनस करोगे टू और टू में से वन माइनस करोगे वन फिर इसको आगे फर्दर डिवाइड करोगे तो ये वाला सोलह जो है यहाँ पे कॉपी हो जाएगा फिर से ये वन पे जाएगा तो बारह एकम बारह माइनस करेंगे तो वैल्यू बनेगी चार फिर यहाँ पर दोबारा कॉपी कर देंगे बारह और ये जाएगा तीन पर बारह हमारे लास्ट स्टेप के अंदर रिमाइंडर जीरो हुआ है यानी कि ये जो फोर है वो इसका एच है अब यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम लिखनी है तो यहाँ पे लिख देंगे बाय ई डी ए ई डी ए का मतलब है यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम आप लोग अपने पेपर में पूरा लिखना यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम क्या होती है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर होती है यहाँ पर ए सबसे पहले रहेगा ट्वेंटी हमने ट्वेंटी को डिवाइड करा सिक्सटीन से क्वेश्चन आया था वन और रिमाइंडर था बारह फिर हमने 16 को डिवाइड करा था 12 से क्वेश्चन आया था एक और रिमाइंडर आया था चार इसके बाद लास्ट स्टेप के अंदर हमने 12 को डिवाइड किया था चार से क्वेश्चन आया था तीन और रिमाइंडर आया था जीरो तो लास्ट वाली स्टेटमेंट से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यहाँ से ये यह चार तो लिख देंगे सो एच सी एफ यानी कि जिसको आप म स म बोलते हैं तो HCF बराबर HCF कितना आ गया HCF आ गया चार क्वेश्चन नंबर 22 हो गया खत्म क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हमें प्रूफ करना है ये जो 12 की पावर n है कभी भी जीरो और पांच पे खत्म नहीं होगी 12 की पावर n जो है वो कभी भी जीरो और पांच पे खत्म नहीं होगी और अगर 12 की पावर n को जीरो और पांच पे खत्म होना है तो जीरो और पांच दोनों को ही बारह के फैक्टर में आना पड़ेगा तो सबसे पहले आप यहाँ पे 12 का फैक्टर बना दो सबसे पहले ये 2 पे जाएगा 2 सिक्स जार ट्वेल्व फिर ये 2 पर जाएगा 2 थ्री जार सिक्स और फिर ये 3 पर जाएगा 3 वन जार थ्री और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बच्चों अगर 12 की पावर n को 0 और 5 पे खत्म होना है तो उसके अंदर 2 और 5 दोनों के दोनों फैक्टर होने चाहिए और आप देख सकते हैं इसके फैक्टर में पांच नहीं है और अगर इसके फैक्टर में पांच नहीं है बच्चों तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको इस तरह से लिखेंगे 12 रेस टू दी पावर n इज इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री रेस टू दी पावर n फिर यहाँ पे छोटी सी लाइन लिखेंगे एज एज फैक्टर ऑफ 12 यानी कि 12 के फैक्टर हैज नॉट 12 के फैक्टर में क्या नहीं है 12 के फैक्टर में दो भी नहीं है और पांच भी नहीं है एज ए फैक्टर ऑफ 12 हैज नॉट टू और फाइव एज ए फैक्टर आप लोगों की इंग्लिश बच्चों अगर मुझसे अच्छी है तो एक अच्छी सी लाइन यहाँ पे लिख देना एज ए फैक्टर ऑफ ट्वेल्व हैज नॉट टू और फाइव एज ए फैक्टर फिर लिख देंगे यहाँ पर हैंस फिर एक प्रॉपर्टी लगाएंगे प्रॉपर्टी नहीं एक थ्योरम का नाम लिखेंगे हैंस बाय फंडामेंटल थ्योरम थ्योरम का नाम लिखना बहुत जरूरी है हैंस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ट्वेल्व की पावर एन जो है वो कभी भी जीरो और पांच पे खत्म नहीं होगी एंस बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ट्वेल्व की पावर एन कैन नॉट एंड विद जीरो और फाइव कैन नॉट एंड विद जीरो और फाइव पहले बच्चों अगर आपकी इंग्लिश हमसे ज्यादा अच्छी है तो यहाँ पर एक बेहतरीन सी लाइन लिख देना कि बारह के फैक्टर में दो और पांच प्रेजेंट नहीं है तो थ्योरम का नाम लिखना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग 12 की पावर n जो है वो 0 और 5 से कभी भी खत्म नहीं हो सकती इस तरह की आपको इंग्लिश लिखनी है आपका एग्जामिनर आपको इस क्वेश्चन के अंदर नंबर देगा इस वाली थ्योरम के नाम से अगर आपने ये थ्योरम का नाम लिखा हुआ है तब आपको नंबर मिलेंगे अदरवाइज आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे तो इस थ्योरम का नाम जरूर लिखना देन बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बहुत ही ईजी है हमें बताना है इसके अंदर की तीन बटे में दस जो फ्रैक्शन दे रखी है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है तो कैसे पता करेंगे सबसे पहले 10,500 के फैक्टर बनाएंगे तो 10,500 के फैक्टर बनाना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले घटेगा ये 2 पर तो 2 फाइव जो टू टू जो फोर कैरी वन और जीरो तो 2 फाइव जो टेन और जीरो का जीरो 
ठीक है बच्चों फिर दोबारा टू पर तो टू ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी टू एंड टू ट्वेंटी फाइव जार फिफ्टी अब ये जाएगा थ्री पर तो थ्री एट जार ट्वेंटी फोर टू और टू बचेंगे इसका मतलब थ्री सेवन जार ट्वेंटी वन फिर वन और फाइव बचेंगे इसका मतलब है थ्री फाइव जार फिफ्टीन अब ये आठ सौ पिछहत्तर जाएगा कितने पर ये आठ सौ पिछहत्तर जाएगा पांच पर तो फाइव वन जा फाइव थ्री और सेवन बचे थ्री और सेवन बचने का मतलब है सैतीस तो इसको आप भेज दो सात पे पैंतीस फिर इसको पांच पे भेज दो कितना पांच पे भेजोगे तो कितना आएगा पच्चीस फिर दोबारा ये पांच पे जाएगा तो इसको डिवाइड करेंगे पांच पर तो कितना बन जाएगा भाई ये फाइव थ्री जा फिफ्टीन फिर टू फाइव है तो फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव फिर दोबारा ये फाइव पे जाएगा तो फाइव सेवन जा थर्टी फाइव और फिर सेवन वन जा सेवन हमने बच्चों डिवाइड कंप्लीट कर लिया है इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे कि टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के फैक्टर जो है वो है टू की पावर टू दो इसके अंदर दो बार है मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव की पावर थ्री और मल्टीप्लाई बाय सेवन वैसे तो बच्चों आपको पता चल गया है कि इसके अंदर ये थ्री और सेवन एक्स्ट्रा नंबर है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन क्योंकि दो नंबर का है तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी <coughs> तो आप यहाँ पे लिखोगे एज एज फैक्टर ऑफ टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एज फैक्टर ऑफ टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज नॉट इन दी फॉर्म इज नॉट इन दी फॉर्म ये स्टेटमेंट लिखनी बच्चों बहुत जरूरी है इज नॉट इन दी फॉर्म टू की पावर एम मल्टीप्लाई बाय फाइव की पावर एन तो थ्री नाइनटी फाइव डिवाइडेड बाई टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज नॉन टर्मिनेटिंग कैसा है ये बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग है ठीक है बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन था फैक्टर बनाए फैक्टर के बाद तीन और सात एक्स्ट्रा नंबर आ रहे थे तो क्या बन गया नॉन टर्मिनेटिंग बन गया देन बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव के अंदर भी कुछ ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव के अंदर आपको बताना है कि आप अगर इस नंबर को पी अपॉन में क्यू में लिखते हो तो इसके क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हो तो सबसे पहले तो बच्चों ये देखो जो गिवन नंबर दिया हुआ है ये एक रैशनल नंबर है और अगर ये बच्चों रैशनल नंबर है और वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के साथ वाला रैशनल नंबर है इसका मतलब ये है कि इसका जो Q है वो किस फॉर्म का है इसका जो Q है वो 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n की फॉर्म का है क्योंकि जब आप इसको p अपॉन में Q लिखोगे तो ये बन जाएगा थ्री टू सेवन सेवन जीरो एट वन पॉइंट के राइट हैंड साइड में चार डिजिट है तो डिवाइड में चार जीरो आ जाएगी और जब आप बच्चों इस दस हजार का फैक्टर बनाओगे तो ये टू की पावर m और फाइव की पावर n में स्प्लिट हो जाएगा इतना सब कुछ हमें क्वेश्चन में लिखना नहीं है बस इतनी सी बात बतानी है जो q है वो किस तरह से एक्सप्रेस हो सकता है क्योंकि नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो हम क्या लिख देंगे जो q है वो टू की पावर एम और फाइव की पावर एन की फॉर्म में लिखा जा सकता है जा सकता है नहीं बल्कि लिखा जाएगा आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख लेना कि Q जो है वो 2 की पावर 5 इंटू में 5 की पावर n की फॉर्म का नंबर है ओके इतनी सी बात लिखनी है अब क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर हमें बच्चों क्या करना है देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको आप इस गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो इसको रैशनल बना दे तो वो क्या होता है वो गिवन नंबर का क्या होता है वो गिवन नंबर का बच्चों रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है क्या होता है वो रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर माइनस का क्या होता है प्लस होता है तो हमारे इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर बनेगा रूट फाइव प्लस में रूट टू अगर आप रूट फाइव प्लस में रूट टू को रूट फाइव माइनस में रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जो नंबर बनेगा वो बताओ तो ये इसके ए पार्ट का आंसर रहा और इसके बी पार्ट के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो रूट फाइव माइनस में रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट फाइव प्लस में रूट टू सिंपल मल्टीप्लाई कर दो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो रूट फाइव स्क्वायर माइनस में रूट टू स्क्वायर रूट फाइव स्क्वायर करोगे फाइव रूट टू स्क्वायर करोगे टू दोनों को माइनस करोगे तीन यानी कि आंसर क्या आ गया तीन आ गया और तीन क्या होता है एक रैशनल नंबर होता है तो ए पार्ट का आंसर है रूट में रूट और बी पार्ट का आंसर है सिर्फ और सिर्फ थ्री टेन बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन बहुत ही इजी है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन के अंदर हमें एक रैशनल और एक इैशनल नंबर बताना है रूट थ्री और रूट फाइव के बीच में जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो और मुझे बताओ बच्चों क्या रूट तीन और रूट पांच के बीच में रूट चार नहीं आएगा 
जरा सोच के बताओ तीन चार पांच लगातार गिनती है तो रूट तीन और रूट पांच के बीच में रूट चार आएगा और रूट चार को हम क्या लिखते हैं बच्चों रूट चार को हम लिखते हैं दो रूट चार को क्या लिखते हैं दो लिखते हैं तो दो क्या है रैशनल नंबर है टू इज रैशनल नंबर बिटवीन रूट थ्री एंड रूट फाइव फिर बच्चों हमें इसके अंदर एक इेशनल नंबर भी बताना है यानी कि एक अपरी में संख्या भी बतानी है तो कैसे लिख देंगे पहले तो टू लिख दो टू के बाद फिर यहाँ पे लिख दो जीरो वन फिर इसके बाद एक कोई भी रैंडम सा पैटर्न चला दो तो हम पैटर्न चला देते हैं टू थ्री फिर डबल टू थ्री फिर ट्रिपल टू थ्री इसके बाद फोर टाइम्स टू थ्री एंड सो ऑन इसी तरह कहानी चलती रहेगी तो ये कैसा नंबर है एक इेशनल नंबर है तो लिख देंगे कि ये जो गिवन नंबर मैंने लिखा है इज एन इेशनल नंबर बिटवीन रूट थ्री एंड रूट फाइव और फिर बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट देखिए बच्चों क्वेश्चन कहता है कि अगर आप एक सौ चवालीस और एक सौ अस्सी के म स म यानी कि एच सी एफ को थर्टीन एम माइनस में थ्री की फॉर्म में लिखते हैं तो एम की वैल्यू बताओ और क्वेश्चन देखो सीबीएसई दो हजार चौदह में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई टू थाउजेंड फोर्टीन में ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था तो इसको सोल्व कर देते हैं फटाफट से एक सौ चवालीस और एक सौ अस्सी का सबसे पहले हमें एच सी एफ फाइंड करना है तो यहाँ पे आप डिवाइड स्टार्ट कर दो एक सौ चवालीस और फिर यहाँ पर एक सौ अस्सी ये बच्चों वन पर ही चला जाएगा तो वन फोर्टी फोर एट्टी में से फोर्टी फोर माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी थर्टी सिक्स फिर यहाँ पर हम कॉपी कर देंगे वन फोर्टी फोर अब बच्चों आपको थोड़ा सा टेबल का ज्ञान होना चाहिए अगर आप छत्तीस को चार से गुना करोगे तो चार छिक चौबीस चार दिए बारह और दो फोर्टीन तो वन फोर्टी फोर आ गया कितने पे चार पे तो यहाँ पे लिख दो फिर वन फोर्टी फोर इसका रिमाइंडर हो गया जीरो सेकेंड स्टेप के अंदर ही रिमाइंडर जीरो है तो आपका एच आ गया छत्तीस हमने जो एच निकाला है वो यूक्ली डिविजनल घोरिथम से निकाला है तो यहाँ पर लिखेंगे बाय ई डी एल यूक्ली डिविजनल घोरिथम आप लोग पूरा लिखना पेपर में सबसे पहले हमने डिवाइड करा एक को 180 को हमने डिवाइड करा 144 से क्वेश्चन आया 1 और रिमाइंडर आ गया 36 फिर बच्चों हमने 144 को डिवाइड करा 36 से क्वेश्चन आया 4 और रिमाइंडर रहा 0 तो हमारे क्वेश्चन का एच कितना आ गया 36 आ गया तो यहाँ लिख देंगे सो एच सी एफ इज इक्वल टू में 36 बहुत ही सिंपल है लेकिन क्वेश्चन कहता है कि आपको एच को थर्टीन एम माइनस में थ्री की फॉर्म में लिखना है तो इस एच के नीचे यहाँ पर लिख देंगे 13m माइनस में 3 और इक्वल टू में आएगा 36। देखिए बच्चों क्वेश्चन बहुत ही आसान बन चुका है माइनस का 3 जो है वो अपोजिट साइड जाके प्लस होगा और प्लस होके बना देगा 39। और यहाँ पे रहेगा 13m। 13 थर्टीन वन थर्टीन थर्टीन थ्री जा थर्टी तो m की वैल्यू कितनी आ गई थ्री आ गई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एम की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों एम की वैल्यू आ गई है थ्री वेरी वेरी सिंपल अब करेंगे क्वेश्चन 29 क्वेश्चन 29 जो है वो सीबीएसई 2016 का पेपर है सीबीएसई 2016 का पेपर है और सीबीएसई 2016 के पेपर का क्वेश्चन क्या कहता है कि वैल्यू बताओ क्या बताओ सिर्फ और सिर्फ बच्चों वैल्यू बताओ और वैल्यू बताने के लिए आप यहाँ पे इस एंड को चेंज करके यहाँ पे लिख लो ओड यहाँ पे लिख लो ओड क्योंकि देखो हिंदी में लिखा हुआ है जो एन है वो एक विषम पूर्णांक है विषम का मतलब होता है ओड तो एन इज एनी ओड इन टीजर अगर प्यारे बच्चों एन कोई भी ओड इन टीजर है तो बिना सोचे समझे एन को बन डाल दो एन ओड इन टीजर है ना तो वन भी तो ओड होता है तो एन को बन डाल दो आपका आंसर क्या बनेगा आपका आंसर बनेगा माइनस वन की पावर वन फिर प्लस में माइनस वन की पावर टू मल्टीप्लाई वन फिर प्लस में माइनस वन की पावर टू मल्टीप्लाई वन प्लस में वन और फिर इसको इरेज कर देते हैं एन को वन सब्सिट्यूट कर रहे हैं तो प्लस में माइनस वन की पावर फोर मल्टीप्लाई वन प्लस में टू इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा माइनस वन की पावर वन कितना आएगा माइनस वन आएगा टू को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा टू आएगा माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा प्लस वन आएगा टू को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो टू आएगा टू में वन प्लस करोगे तो थ्री आएगा तो माइनस की पावर थ्री है माइनस की पावर थ्री माइनस होती है फोर को वन से मल्टीप्लाई करोगे फोर रहेगा फोर में टू प्लस करोगे तो सिक्स बनेगा माइनस वन की पावर जो है बच्चों वो इवन है यानी कि आंसर आएगा प्लस वन आप देख सकते हो सब कुछ कट कट आ गया माइनस वन प्लस वन कैंसिल माइनस वन प्लस वन कैंसिल तो आंसर आ गया जीरो आंसर कितना आ गया बच्चों जीरो बहुत ही आसान क्वेश्चन था 
लेकिन इसके अंदर सोचना यह था कि एन को डालें क्या एन था ओड तो हमने डाल दिया वन अगर आपका मन करे हम थ्री डालेंगे तो थ्री डाल लेना अगर आपका मन करे फाइव डालें तो फाइव डाल लेना आंसर इसका जीरो ही आएगा थर्टी वन क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इजी है क्वेश्चन नंबर थर्टी के अंदर हमें मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है कि कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होनी चाहिए जो इन दोनों कैपेसिटी को मेजर कर सके आठ लीटर और छह लीटर को मेजर कर सके मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब है आपको अधिकतम क्षमता ज्ञात करनी है अधिकतम क्षमता ज्ञात करने का मतलब है हमें इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों एच की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि एच के अंदर एच की वैल्यू का मतलब क्या होता है हाईएस्ट हाईएस्ट का मतलब मैक्सिमम दोनों एक दूसरे से मैच हो रहे हैं तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड करना है बच्चों एच फाइंड करना है दो का क्वेश्चन है एच फाइंड कर दो क्वेश्चन हो जाएगा खत्म तो एच अब किस मैथड से फाइंड करो तो दो तरीके हैं प्राइम फैक्टर लगा लो चाहे ईडीएल लगा लो तो हम क्या करेंगे इसके अंदर ईडीएल लगा देंगे ईडीएल का मतलब है आप सबसे पहले यहां लिखोगे 680 और 850 को 680 से डिवाइड कर दोगे तो वन पर ही जाएगा बच्चों ये 680 इसको माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 170 फिर यहां पर वन के बाद ऊपर से कॉपी कर देंगे सिक्स अब जैसा मैंने आपको कहा था आपको टेबल आने चाहिए तो सत्रह चौके कितने होते हैं 68 होते हैं यानी कि बच्चों चार पे चला जाएगा 680 रिमाइंडर आ गया जीरो सेकंड स्टेप के अंदर रिमाइंडर जीरो है तो यहाँ लिख दोगे बाय ईडीएल मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग ईडीएल मत लिखना पूरा लिख के आना बाय ईडीएल सबसे पहले 850 को डिवाइड करा 680 से क्वेश्चन आया वन और रिमाइंडर आया एक फिर हमने लास्ट में छह को डिवाइड करा एक से क्वेश्चन आया था चार और रिमाइंडर था जीरो यानी कि क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से 170 तो यहाँ लिख देंगे जो मैक्सिमम कैपेसिटी है हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे अधिकतम क्षमता जो है वो है 170 लीटर कितनी है बच्चों 170 लीटर ओके तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 हो गया खत्म देन बच्चों थर्टी थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में ये थ्री मार्क्स का आता है हमें क्वेश्चन के अंदर रूट थ्री को इन रैशनल नंबर प्रूफ करना है और आप सभी ये जानते हैं कि हम ये 33 क्वेश्चन जो है बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करके करते हैं तो इसके अंदर हमें थोड़ी बहुत लाइंस लिखनी पड़ती हैं तो सबसे पहले बच्चों इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट रूट थ्री इज रैशनल और बच्चों हम रैशनल नंबर को पी अपोन में क्यू या फिर ए अपोन में बी की टर्म्स में लिखते हैं तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंड इट कैन बी रिटर्न इन ए बाय बी और बच्चों यहाँ पर जो ए और बी जो लिखा है हमने ये होते हैं को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर मतलब ए और बी का जो एच होगा वो ऑलवेज वन होगा तो इसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे वेयर ए कोमा बी आर को प्राइम इसके बाद बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो रूट थ्री की वैल्यू है वो ए अपॉन में बी के इक्वल है फिर बच्चों रूट को हटाने के लिए करेंगे हम इसका स्क्वेरिंग बोथ साइड तो आप यहाँ लिख देना एस बी एस एस बी एस यानी कि स्क्वेरिंग बोथ साइड तो हम जब इसका स्क्वेरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे रूट थ्री की पावर टू इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी की पावर टू रूट थ्री की पावर टू करेंगे तो आंसर बनेगा थ्री ए की पावर टू करेंगे तो आएगा ए टू और बी की पावर टू करेंगे तो आएगा बी टू यानी कि ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर इसको कर दो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री बी स्क्वेयर ठीक है बच्चो बी स्क्वेयर हमने यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई करा तो ए स्क्वायर आ गया इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर फिर हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री ए स्क्वायर जो है वो किससे डिविजिबल है थ्री से डिविजिबल है तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री और अगर बच्चों ए स्क्वायर थ्री से डिविजिबल है इसका मतलब यह है कि ए भी थ्री से डिविजिबल होगा ए भी किससे डिविजिबल होगा थ्री से डिविजिबल होगा इसके बाद बच्चों हम इसके अंदर पुट करेंगे ए की वैल्यू तो पुट ए इज इक्वल टू बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपने एनसीआरटी में किया था तो मैं इसको थोड़ा सा फटाफट स्पीड से कर रहा हूं तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट ए इज इक्वल टू थ्री के ए की जगह पे आप थ्री के पुट करेंगे तो आप यहाँ पे लिख देंगे थ्री के की स्क्वायर क्योंकि हमने ए की जगह पर पुट करा है तो यहाँ पर आएगा थ्री की पावर टू इज इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर जब बच्चों थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन बनेगा के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर बनेगा और इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर बनेगा थ्री से नाइन को कैंसिल करेंगे तो थ्री आएगा यानी कि अपने पास आ गया है थ्री के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इसको आप रिवर्स करके लिख दो बी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री के स्क्वायर इसका मतलब ये है 
कि जो हमारा बी स्क्वेयर है वो भी थ्री से डिविजिबल है सो बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय थ्री और क्योंकि बच्चों बी स्क्वेयर थ्री से डिविजिबल है इसका मतलब यह है कि बी भी थ्री से डिविजिबल होगा तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री आपको बच्चों ये लाइन्स लिखनी ही पड़ती है फिर इसके लास्ट में बच्चों आप यहाँ लिखेंगे एज ए एंड बी ए और बी दोनों के दोनों तीन से डिविजिबल हैं। एज ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय थ्री इसका मतलब यह है बच्चों कि ए और बी का जो एच है वो थ्री है सो एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इज थ्री और बच्चों हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था कि ए और बी कैसे नंबर हैं? को प्राइम नंबर है को प्राइम नंबर यानी कि इनका एच सी है लेकिन हमने जब सोल्व करा तो हमें पता चला कि इनका एच क्या है थ्री है इसका मतलब हमने जो पहले स्टेटमेंट एज्यूम करी थी वो रोंग हो गई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अवर एजम्पन प्रूफ रोंग यानी कि हमने जो माना था ऊपर वो गलत है और लास्ट में लिख देंगे सो गिवन नंबर जो है वो इेशनल है यानी कि रूट थ्री इज एन इेशनल बच्चों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सभी की सभी लाइन लिखनी पड़ेंगी तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना हमारा क्वेश्चन हो गया है खत्म अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर पर थर्टी फोर्थ क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लिखनी है यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज वन पॉइंट टू से पहले एक थ्योरम दी गई है वो एज इट इज की एज इट इज थ्योरम आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिखनी है उसके बाद आपको इसके अंदर फैक्टराइजेशन करना है वन का तो इसके सोल्यूशन बच्चों सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे जो आपकी वन एक्सरसाइज से पहले दी गई है और आपको बच्चों वो स्टेटमेंट एज इट इज की एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी तो देखिए बच्चों ये वाली थ्योरम आपको एज इट इज की एज इट इज लर्न करनी है और अपने सॉल्यूशन में लिखनी है इसको लिखने के बाद आप इसके अंदर फैक्टराइज करेंगे 120 के तो यहाँ पे हम साइड पे बनाएंगे 120 के फैक्टर 120 जो नंबर है सबसे पहले कटेगा टू पर तो टू सिक्स ट्वेल्व जीरो का जीरो फिर दोबारा ये टू पर कटेगा टू थ्री जा सिक्स जीरो का जीरो फिर ये दोबारा टू पर डिवाइड होगा टू फिफ्टीन जा थर्टी अब 15 2 पर कटेगा नहीं तो अब ये जाएगा 3 पर तो बच्चों 3 5 जा फिफ्टीन और लास्ट में 5 वन जा फाइव तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमने 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनाया हमने बनाया 2 मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव और आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है तो ऊपर लिख देंगे 2 की पावर थ्री तो बच्चों ये है इसके सेकेंड पार्ट का आंसर वन ट्वेंटी इक्वल टू टू की पावर थ्री इंटू थ्री की पावर फाइव लेकिन बच्चों सेकंड पार्ट करने से पहले आपको इसके फर्स्ट पार्ट में ये वाली थ्योरम अपने आप लर्न करके यहाँ पे लिखनी पड़ेगी फिर बच्चों 35 क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूफ करना है कि रूट थ्री और रूट फाइव जो है वो एक इेशनल नंबर है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं सिर्फ रूट की बात करूं तो रूट कैसा नंबर है एक इेशनल नंबर है अगर मैं सिर्फ एक रूट की बात करूं तो वो कैसा नंबर है वो भी एक इेशनल नंबर है अगर बच्चों दोनों के दोनों इेशनल नंबर हैं और अगर हम दो इेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो वो भी तो एक इेशनल नंबर होता है जरा सोच के मुझे बताइए कि अगर दोनों के दोनों ही इेशनल नंबर हैं और अगर हम दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो जो एडिशन के बाद आंसर बनेगा वो भी तो एक इेशनल नंबर होगा तो जो मैंने आपको अभी बोला है हम सेम टू सेम स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में लिखेंगे तो बच्चों इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वी नो वी नो मतलब हम जानते हैं और फिर लिखना स्टार्ट करेंगे हम क्या जानते हैं कि रूट थ्री इज एन इेशनल एंड रूट फाइव इज ऑल्सो इेशनल एंड सम ऑफ टू इेशनल इज ऑलवेज इेशनल तो लास्ट में लिख देंगे सो रूट थ्री प्लस रूट फाइव इज ए रैशनल नंबर एकदम छोटी सी लाइन है आपको बच्चों इस क्वेश्चन में लिखनी थी ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में टू मार्क्स में आएगा ठीक है बच्चों आप लोग एज इट इज का एज इट इज क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लो या फिर अगर कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है तो इस क्वेश्चन का एकदम छोटा सा आंसर है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स भी बच्चों एकदम ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर थर्टी में आप लिखेंगे सबसे पहले कि ये जो फाइव है ये एक रैशनल है और थ्री बाय सेवन रूट थ्री जो है वो एक इेशनल है इसकी लाइंस बच्चों आप अपने आप लिख लेना कि जो रूट फाइव है वो रैशनल है और जो थ्री बाय सेवन रूट थ्री है वो एक इेशनल है इसके बीच में है माइनस का साइन और माइनस को डिनोट करा जाता है डिफरेंस से तो बच्चों आप इसके सोल्यूशन में इस तरह से लिखना वी नो फाइव इज रैशनल एंड 
थ्री बाय सेवन रूट थ्री इज इेशनल एंड वी नो डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इर रैशनल इज ऑलवेज इर रैशनल सो फाइव माइनस थ्री बाय सेवन रूट थ्री इज इर रैशनल नंबर थर्टी सिक्स क्वेश्चन भी आपका टू मार्क्स में आएगा जो स्टेटमेंट मैंने बोली है आपसे रिक्वेस्ट है आप अपनी कॉपी में बिल्कुल वही स्टेटमेंट लिखना तभी आपको क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हम इसके अंदर इसके डिनोमिनेटर को स्प्लिट नहीं कर सकते जैसे हमने क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स और क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव में प्लस और माइनस का यूज करके उनको एडिशन और डिफरेंस के टर्म्स में स्प्लिट कर दिया हम इस क्वेश्चन को वैसे स्प्लिट नहीं कर सकते तो हमें इसको उस तरह की फॉर्म में बनाना पड़ेगा तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन तो यहाँ पर लिखेंगे वन डिवाइडेड बाय टू माइनस रूट फाइव इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय टू माइनस रूट फाइव और अगर बच्चों हमें इसको रैशनलाइज करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू प्लस रूट फाइव डिवाइडेड बाय टू प्लस रूट फाइव से ठीक है बच्चों फिर ऊपर जब वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी टू प्लस में रूट फाइव डिवाइडेड बाई नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर माइनस में रूट फाइव का स्क्वायर फिर बच्चों हम इसको लिख देंगे टू प्लस में रूट फाइव डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर बनेगा फोर और रूट फाइव का स्क्वायर बनेगा अपने पास फाइव तो ये वैल्यू बन के आ जाएगी अपने पास टू प्लस में रूट फाइव डिवाइडेड बाय माइनस वन फिर हम इसको और अच्छी तरह ऐसे लिख देंगे कि ये है माइनस टू और माइनस रूट फाइव हमने बच्चों इस माइनस वन को टू के साथ भी सेपरेट कर दिया और रूट फाइव के साथ भी सेपरेट कर दिया अब ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स और थर्टी फाइव के जैसा हो चुका है इसके बाद अब आप यहाँ पे लिख देंगे कि जो माइनस टू है वो एक रैशनल है और जो रूट फाइव है वो एक इेशनल है और अगर हम रैशनल और इेशनल का डिफरेंस करेंगे डिफरेंस यानी कि यहाँ पे माइनस का साइन है तो डिफरेंस करेंगे तो अगर हम रैशनल और इेशनल का डिफरेंस करेंगे तो वो भी एक इेशनल नंबर होगा तो इन सभी स्टेटमेंट्स को बच्चों आप अपनी कॉपी में अपने आप लिखना मैंने आपको बता दिया है आपको क्या लिखना है कि माइनस टू रैशनल है रूट फाइव इेशनल है और अगर दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वो एक इेशनल नंबर बन जाएगा यानी कि आप लास्ट में फिर से लिख देंगे कि वन डिवाइडेड बाई टू माइनस रूट फाइव जो है वो एक इेशनल नंबर है तो बच्चों आज के लिए इतना ही 38 क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय गुड नाइट टेक केयर